হ্যালো বন্ধুরা আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি নিউজ অফ নিউ লাইফ চ্যানেলের পক্ষ থেকে তো আজকের এই ভিডিওতে আমি যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে একশো নয়টি পদে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ হতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে এখানে যোগ্যতা লাভে আপনার অষ্টম শ্রেণী এইচএসসি এবং কি এসএসসি এবং কি ডিপ্লোমা পাস এবং স্নাতক পাশে আপনার আবেদন করতে পারবেন এখানে বেতনের গ্রেড কয়েকটি বেতনের গ্রেড এখানে ধরা হয়েছে সেটা হচ্ছে আপনার ভারত থেকে উনিশ পর্যন্ত যে গ্রেডগুলো আছে সেগুলো এখানে বেতন দেওয়া হবে তো বন্ধুরা আপনাদের মূল্যবান সময় নষ্ট না করে চলুন আমরা সরাসরি ভিডিও শুরু করি তার আগে কথা একটি কথা বলে নিই যারা আমাদের চ্যানেল নতুন আমাদের চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব করি অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে নিজ থেকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন যাতে আমরা পরবর্তী যে ভিডিওগুলো নিয়ে আসবো সেগুলো আপডেট নোটিফিকেশন দ্বারা আপনি অটোমেটিকভাবে পেয়ে থাকবেন তো বিয়র্স সেটা হচ্ছে সার্কুলার আমরা পুরো শোনাচ্ছি আপনাদের বাংলাদেশ নৌ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ একশো থেকে একশো ছেতাল্লিশ মতিঝিল বি পাই এ ঢাকা এক হাজার নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি নং জিরো ওয়ান বা বাই দুই তো এখানে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ বিআইডাব্লিউ টি এ এর দশটি ক্যাটাগরিতে একশো নয়টি শূন্য পদে নিয়োগের নিমিত্তে বাংলাদেশের নাগরিকের নিকট থেকে অনলাইনে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে এখানে প্রথম এখানে যে প্রথমে যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে আপনার ক্রমিক নং পদের নাম বেতন স্কেল এবং কি বয়স সীমা শূন্য পদের সংখ্যা শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং কি মন্তব্য এখানে প্রথম এক নম্বরে যেটা আছে তত্ত্বাবধায়ক কাম রক্ষণাবেক্ষণকারী গুদাম সহকারী ও সহকারী সেটা হচ্ছে জাতীয় স্কেল বেতন দুই হাজার পনেরো অনুযায়ী বারোতম গ্রেড এবং কি এখানে বেতন হচ্ছে এগারো হাজার তিনশো টাকা থেকে সাতাশ হাজার তিনশো টাকা এবং অন্যান্য আপনি যেগুলো ভাতা আছে সেগুলো পাবেন বয়সীমা হচ্ছে আঠারো থেকে তিরিশ বছর পদের সংখ্যা হচ্ছে তিনটি স্নাতক ডিগ্রি হতে হবে তারপরে গেছে রেফ্রিজারেটর মেকানিক জাতীয় বেতন স্কেল দুই হাজার পনেরো অনুযায়ী একই বেতন স্কেল এবং কি এখানে আপনার বয়স হচ্ছে আঠারো থেকে তিরিশ একজন নিবে চার বছর মেয়াদি সংশ্লিষ্ট কোর্সে টেট সার্টিফিকেট অর্থাৎ যার ডিপ্লোমা কোর্স আছেন তারা এখানে আবেদন করতে পারবেন রেফ্রিজারেশন মেকানিকে তারপর হচ্ছে তিন নম্বরে যেটা নিম্নমান সহকারী মুদ্রা খরিক এই বেতন স্কেল এখানে ষোলোতম গ্রেড নয় হাজার তিনশো টাকা থেকে বাইশ হাজার চারশো নব্বই টাকা আঠারো থেকে তিরিশ বছর বয়স হতে হবে এবং পদের সংখ্যা হচ্ছে দুইটি উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট এবং সার্টিফিকেট সহ টাইপিংয়ের জ্ঞান থাকতে হবে কম্পিউটার টাইপিংয়ের তারপর যেটা আছে মেডিকেল অ্যাটেন্ডেন্ট জাতীয় বেতন দু হাজার পনেরো অনুযায়ী ষোলোতম গ্রেড এখানে নয় হাজার তিনশো টাকা থেকে বাইশ হাজার চারশো নব্বই টাকা এবং আঠারো থেকে তিরিশ বছর বয়স হতে হবে এবং পদের সংখ্যা আছে একটি সনদপ্রাপ্তদের দুই বছরের অভিজ্ঞতা সহ এসএসসি এবং কি কম্পাউন্ড শিট সনদধারী হতে হবে তারপর যেটা আমরা লক্ষ্য করতেছি পাঁচ নম্বরে ট্রেস সার জাতীয় বেতন দু হাজার পনেরো অনুযায়ী আপনার ষোলোতম গ্রেড নয় হাজার তিনশো টাকা থেকে বাইশ হাজার চারশো নব্বই টাকা এখানে আঠারো থেকে তিরিশ বছর বয়স হতে হবে একজন এখানে পদের সংখ্যা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাস এবং কি সুন্দর হাতের লেখা সহ দ্বিতীয় বিভাগ হইতে হবে তারপর হচ্ছে আপনার ছয় নম্বর যেটা আছে সেটা হচ্ছে আপনার নিম্নমান সহকারী সময় রক্ষক এবং হিসাব কোষাধ্যক্ষ এটাও আপনার বেতন গ্রেড ষোলো নয় হাজার তিনশো থেকে বাইশ হাজার চারশো নব্বই টাকা আঠারো থেকে তিরিশ বছর বয়স হতে হবে তারপর এখানে পদের সংখ্যা আছে তিনটি উচ্চ মাধ্যমিক বাণিজ্য বিভাগ এবং কি টাইপিংয়ের জ্ঞান থাকতে হবে তারপর যেটা সাত নম্বর হচ্ছে অফি অফিসার্স কুক এখানে বেতন গ্রেড হচ্ছে ষোলো নম্বর এখানে আপনার নয় হাজার তিনশো থেকে বাইশ হাজার চারশো নব্বই টাকা আঠারো থেকে তিরিশ বছর বয়স হতে হবে এখানে পদের সংখ্যা হচ্ছে একটি অষ্টম শ্রেণী পাঁচ সহ প্রাচ্য ও ইউরোপীয় খানা রন্ধনে অভিজ্ঞতা যারা রন্ধন কাজে অভিজ্ঞতা আছে তারা এখানে আবেদন করতে পারবেন তারপর হচ্ছে আট নম্বর হচ্ছে গ্রিজার এখানে বেতন স্কেল সতেরো আপনার নয় হাজার টাকা থেকে একুশ হাজার আটশো টাকা এখানে আঠারো থেকে তিরিশ বছর বয়স হতে হবে এবং কি আঠান্ন আঠান্নটি পদের সংখ্যা এসএসসি সমান অথবা যোগ্যতা সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতা এসএসসি সমান হতে হবে এবং এই সেই কাজে একটু আপনাদের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে তারপর হচ্ছে ভান্ডারি উনিশতম বেতন গ্রেডভুক্ত আট হাজার পাঁচশো টাকা থেকে বিশ হাজার পাঁচশো সত্তর টাকা আঠারো থেকে তিরিশ বছর বয়স হতে হবে সতেরো তত্ত্ব সতেরোটা এখানে পদের সংখ্যা খালি আছে অষ্টম শ্রেণী পাঁচ সহ খাদ্য পাক করার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এখানে যারা রান্না করতে পারেন তাদের এখানে সুন্দর একটা চাকরি সার্কুলার এখন সতেরো জন নেবে তারপর দশ নম্বরে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আপনার তোপাক তোপাস এখানে বেতন গেট 
डाउनलोड বয়সীমা হচ্ছে এক দুই দুই হাজার বিশ তারিখে প্রার্থীর বয়স লক্ষ্য করতে হবে প্রার্থীকে বিশ দুই দুই হাজার বিশ পর্যন্ত আপনার বিশ তারিখ পর্যন্ত ফেব্রুয়ারি মাসের আপনি আবেদন করতে পারবেন ডাব্লিউ 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 ডট জেও বি এস বি আই ডাব্লিউ টি এ ডট গ বিডি এর অনলাইনে আপনারা আবেদন করতে পারবেন এই ওয়েবসাইটটা দিয়ে এসে এই ওয়েবসাইটটা গেলে আপনি আবেদন করতে পারবেন এবং এক থেকে দশ নম্বরের জন্য আপনার দুশো পনেরো টাকা অফরে অফরের যোগ্য আবেদন ফি দিতে হবে তারপর এখানে যারা আবেদন করবেন তাদেরকে এস এম এস এর মাধ্যমে জানানো হবে এবং আর একটা কথা বলছে যারা মুক্তিযোদ্ধা বা অন্যান্য শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সন্তানের ক্ষেত্রে তিরিশ থেকে বত্রিশ বত্রিশ বছর হলে হবে তারপরে তারপর বলছে যে মুক্তিযোদ্ধাদের নাতি নাতিনদের ক্ষেত্রে তিরিশ বছর বয়স অসম্পূর্ণ ভুল তত্ত্ব সম্বলিত দরখাস্ত কোনো প্রকারে যোগাযোগ ভিত্তি রেখে বাতিল করে গণ্য করা হবে তারপর হচ্ছে বিবাহিত মহিলারা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে স্থায়ী ঠিকানা স্বামীর ঠিকানা ব্যবহার করতে হবে এই হচ্ছে চাকরি সার্কুলার তো আমি আপনার তারপর আস্তে আস্তে একটু দেখাচ্ছি যদি আপনার আর একটু যদি বিস্তারিত পড়ার ইচ্ছা আপনার একটু পড়ে নিন তো আমি তারপরও এই লিঙ্কটা আমি ডিসক্রিপশন বক্সে শেয়ার করে থাকবো আপনার এরকম একটা পিডিএফ ফাইল ডাউনলোড করে নিতে পারবেন সরাসরি ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে তো ভিওর্স এই ছিল আজকের ভিডিও যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করবেন আর কোনো কিছু বুঝতে সমস্যা হলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আমরা প্রত্যেকটা কমেন্টের উত্তর দিয়ে থাকি আর বন্ধু বান্ধবের কাছে ভিডিওটা শেয়ার করবেন যাতে এই ভিডিওটা সার্কুলারটা পেয়ে সবাই যেন উপকৃত হতে পারে তো বন্ধুরা সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকে ভিডিও এখানে শেষ করলাম আগামী ভিডিও দেখার জন্য সবাইকে শুভেচ্ছা রইল ধন্যবাদ সবাইকে